আর যে কিবরিয়া ওনার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিওটা আপলোড করছিলেন ফুড আপি এবং ওনার হাজবেন্ডের দুইটা এপিসোড প্রথম এপিসোডে ফুড আপি কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেন পরের এপিসোডে ওনার হাজবেন্ড হচ্ছে সেই অভিযোগগুলোর হচ্ছে রেসপন্ড করেন যতটুকু তথ্য প্রমাণ সহ রেসপন্ড করা যায় ততটুকু করছেন আর বাদ বাকি তো সব হচ্ছে হি সেট সি সেট ওই মহিলা অনেক কিছু দাবি করছেন মহিলা কোনো তথ্য প্রমাণ দেখান দেখান নাই কিছু কাগজপত্র এনে দিয়েছেন হচ্ছে আর জে কিবরিয়ার কাছে এগুলো কি আমরা জানি না আর ওই ভদ্রলোক আর জে কিবরিয়া সকল পেপার ডাবল চেক করে করে ভদ্রলোকের দাবিগুলো ডাবল চেক করা হয়েছে সো মনে হচ্ছে লোকের জন্য বার্ট একটু হাই ছিল ওই ভদ্রলোককে দাবিকে প্রমাণ করতে হয়েছে টাইম লাইন ধরে কথা ভেরিফাই ক্রস ভেরিফাই করে আর মহিলার জন্য কোনো কিছুই প্রমাণ করতে হয় না জাস্ট বলে গেছেন ও উনি জাস্ট গল্প বলে গেছেন আচ্ছা এটা অবশ্যই একটা প্রবলেমেটিক জায়গা কেন আমাদের এরকম স্ট্যান্ডার্ড এরকম আলাদা নারী পুরুষের জন্য এবং এটা আমরা থ্রু আউট দেখে আসতেছি এবং এই ঘটনাতে আমরা এখন দেখব যে কারণে আমরা আলোচনা করতেছি যে আর যে কিবরে দুইটা ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছেন না উনি কেন হঠাৎ ভিডিওগুলো ডিলিট করে দিলেন এটা একটা প্রশ্নের জায়গা দেখেন ওই মহিলা যখন কিছু কথা বলছে কিছু অভিযোগ তুলছে কিছু খুবই জঘন্য গর্হিত মহিলার ভিডিও আমি প্রথমটা দেখি নাই আমি উনি আর যে কিবরে দুইটা ভিডিও ডিলিট করে দেওয়ার পর তারপর এখন গিয়ে মহিলার প্রথম ভিডিওটা দেখলাম যেখানে উনি অভিযোগগুলো তোলেন তা ডিলিট করে দিলে কীভাবে দেখলাম কারণ অন্যরা আপলোড দিয়ে বেড়াচ্ছে ফি ইয়েতে ইউটিউবে তো সেইখানে ভদ্রমহিলা যেসব অভিযোগ এবং এগুলোতে সব হইতেছে মিথ্যা কিছু দেখে পারে প্রমাণিত মিথ্যা উনি নিজে স্বীকার করে নিছেন তো এখন দেখেন আমি আবার যদি একটু টাচ করি ইয়ের স্বার্থে এখন উনি একবার উনি ওই ভিডিওতে দাবি করছেন ওনার বাবা মসজিদ কমিটির সভাপতি অবলীলায় বলে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু ওই ভদ্রলোক ওনার হাজবেন্ড যখন এসে দাবি করলেন তথ্য প্রমাণ সহ যে না এটা মিথ্যা কথা তখন ওই মহিলাও মেনে নিয়েছেন মিথ্যা কথা তাহলে আপনি কেন এরকম অসংখ্য মিথ্যা কথা আমি ভদ্রমহিলার তারপর হচ্ছে যে কি জানি বলে আরও এরকম অসংখ্য যেগুলো প্রমাণ হয়েছে যে উনি মিথ্যা বলছেন কোথায় আর কি কি মিথ্যা বলছেন যে তারপর কিছু তো আছে ওনাদের ওনারা একজন আরেকজনটা শিকার অস্বীকার করা নিয়ে ওনাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি সেটা বাদ দিলাম যেমন সিরিয়াস কিছু জায়গায় যেমন বাচ্চা প্ল্যান্ড নাকি আনপ্ল্যান্ড আচ্ছা এইটা নিয়েও মিথ্যা বলতে হয় আপনার একটা বাচ্চা নেওয়ার মতো একটা ডিসিশান এটা ইধার প্ল্যান্ড ওর আনপ্ল্যান্ড দুইটার একটা দুটো তো একটা সত্য হইতে পারে না মহিলার জামাই দাবি করতেছেন যে এটা হইতেছে প্ল্যান্ড বাচ্চা কারণ মহিলার কিছু কমপ্লিকেশান ছিল বাচ্চা পরবর্তীতে হয় না না হয় এই টেনশন থেকে ওনার আগে আগে নিছেন ইজ এ রিজনেবল এক্সপ্লেনেশান যা হোক আর মহিলার দাবি হইতেছে যে এটা আনপ্ল্যান্ড বাচ্চা তো এই তার মানে এখানে ক্লিয়ারলি একজন মিথ্যা বলতেছে একটা হইতেছে যে একটা ঘটনা হচ্ছে এক একজনের এক এক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক এক পার্সপেকটিভ এক একজনের এক এক অবস্থান ওপিনিয়ন এক একজনের এক এক এক্সপ্লেনেশান অর রিডিং অফ দ্য স্টোরি হইতে পারে একটা বাচ্চা প্ল্যান্ড নাকি আনপ্ল্যান্ড এটাতেও একটা ইয়েস নো কোয়েশ্চান সেটার মধ্যে কীভাবে দুইজন দুই রকম কথা বলে না সেটা মানে যে একটা একটা প্রমাণ যে কী পরিমাণ মিথ্যাচার হচ্ছে এখানে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষ থেকে জানি না মানে প্রমাণ হয়েছে যতগুলো সবগুলো মহিলার মিথ্যা কথা বলা নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যেমন বললাম ওনার বাবা মসজিদ কমিটির সভাপতি উনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন উনি মিথ্যা বলছেন তারপর উনি হচ্ছে আরও অনেক কিছু ওই লোক কালকে দেখাইছে প্রমাণ সহ ডাহা ডাহ মিথ্যা কথা কখন মামলা হয়েছে কে কার রেসপন্সে মামলা করতেছে টাইম লাইন সব ওলট পালট ওলট পালট করে ভদ্র মহিলা বলছেন উনি যদি মনে করেন ওনার ফেয়ার ফেয়ার বলার কিছু আছে শি ইজ টোটালি ওয়েলকামড আমি ওনার সাথে কথা বললো নাকি সেই ফ্লোর দিতে আমি অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাজি আছি এবং ফেয়ার ফেয়ার ওয়েতে ওনাকে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে ওনার সাথে রাজি আছি যে উনি যদি মনে করেন যে উই আর বিং আনফেয়ার এখানে এখানে তো আসলে কালকে যে কারণে অনেকক্ষণ কথা বললাম যে অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু তো অবজেক্টিভ ফ্যাক্ট যেগুলো কোর্টে রায় আসছে যেগুলো প্রমাণ হয়েছে উনি মিথ্যা বলছেন যেগুলো উনি স্বীকার করে নিয়েছেন ওই লোকের সামনে যেগুলো উনি মিথ্যা বলছেন সেগুলো তো একদম আর কোনো দ্বিত দ্বিধার অবকাশ নাই কিন্তু ওই ভদ্রলোক মিথ্যা বলছেন এমন কোনো কিছু এখন পর্যন্ত স্টাবলিশড ফ্যাক্ট না মেবি মিথ্যা বলছেন মেবি অনেক মিথ্যা কথা আছে কিন্তু কোনোটাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি নাই তো ভদ্রমহিলার অনেক কথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারছি মিথ্যা তো এই কারণে উনি প্রথম যে গল্পটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বললেন এখানে যে কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা বোঝার কোনো উপায় নাই উনি পুরো টুইস্টে 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 টাইম লাইন ওলট পালট ওলট পালট করে ইচ্ছা মতো এই যে উনি বললেন ওনাকে লাথে দিয়েছে ওনার হাজব্যান্ডের উপস্থিতিতে তারপর ওনার হাজব্যান্ড যখন বললো এটা তো একটা রিজনেবল কথা যে রবীন্দ্র সরোবরে নাকি মহিলাকে লাথি মেরে হাজব্যান্ড বুকের মধ্যে লাথি মারছে এবং ওনার হাজব্যান্ড বললেন যে এটা কি প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব রবীন্দ্র সরোবর মতো সরোবরের মতো একটা জায়গা যারা গেছে তারা জানে ঢাকা এটা সব মানুষ গিজি গিজি করে সেখানে একটা মহিল
চলে যাওয়ার জন্য এবং ওই লোক উঠে চলে গেছে মহিলা বলছেন সো যেহেতু পা জড়ায় ধরে রাখছে উঠে যাওয়ার জন্য পা ঝাড়া দিছে হাইয়েস্ট রিজনেবলি যেটা মনে হচ্ছে এটা হইতে পারে যেমন হয়তো পা ঝাড়া দিছে কারণ আপনি লাথি মারতে হইলে তো আপনাকে একটা স্ট্রাইক করতে হবে আপনি ঘুষি মারতে হইলে লাথি মারতে হইলে তো একটা ডিস্টেন্স থেকে স্ট্রাইক করতে হবে রাইট আপনি আমার ধরে রাখলাম আমি হাত ছাড়া দিয়ে ছুটে এলাম এটা কি ঘুষি মারা আপনি ওই ওই লোকের পা ধরে রাখছেন জড়ায় ওই লোক হয়তো বা যেটা মনে হচ্ছে পা ঝাড়া দিয়ে ছুটেছে এটা কি লাথি মারা ওই ভদ্রমহিলা ভিডিওতে দাবি করছেন যে লাথি যাকে বলে একেবারে ক্লিয়ার কাট লাথি কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার যেরকম মিথ্যা বলার ট্র্যাক রেকর্ড এবং এই ঘটনা ওনার মুখেই যা শুনলাম তাতে করে মনে হচ্ছে লাথি না মনে হচ্ছে পাটা ছাড়া দিয়ে উনি ছাড়া ছাড়াই বের হয়ে চলে গেছেন এবং রবীন্দ্র সরোবর এরকম একটা মহিলার বুকে লাথি মেরে কোনো পুরুষ চলে যেতে পারে না কেন ফার নেই এখন আমরা দেখবো যে পুরুষদের সাথে কী হয় নারীদের সাথে কী হয় এই দেশে তো ভদ্রমহিলা যে এত মিথ্যা বলছেন কিছু প্রমাণিত কিছু অপ্রমাণিত এইমাত্র যেটা থিউরি দিলাম এটা ওনার মুখ থেকে শোনাটারই রিজনেবল ব্যাখ্যাটা বললাম কিন্তু এটা অপ্রমাণিত প্রমাণিত তো গতকাল আলোচনা করছি বা প্রচুর মিথ্যা ওনার প্রমাণ হয়েছে তো যেই মহিলা এরকম খালি মিথ্যা ওলট পালট বানো আট মিথ্যা মামলা দেয়া ফাঁসানো কি একটা হুলস্থুল করলো ওই লোকের জীবন ধ্বংস করে দিল নাও এখানে দেখেন এই ভিডিও ডিলিটের ব্যাপারটি আমি বলি যে কি ঘটনাটা কি হচ্ছে এখানে দেখেন যে মহিলা যখন ওই লোকের বিরুদ্ধে কিছু গর্হিত অভিযোগ নাম মেনশন না করে নাম মেনশন করাটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট ও না কারণ এই মহিলা যা তাদের আত্মীয় স্বজন সবাই তাদেরকে চিনে সো তারা সবাই কাছের লোক জানে যে কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে এবং ওই লোক বলে যে ওই লোক স্কুলে গেলে বাচ্চাদের ওনার বাচ্চার হইতেছে ফ্রেন্ডদের মারা ওনাকে ইয়ে করতেছে আত্মীয় স্বজন সবাই ভিডিও শেয়ার করতেছে রাইট সো উনি কোনোভাবেই ইয়ে হন না এমন না যে নাম উচ্চারণ না করা উনি ইয়ে কি জানি বলে সাফারিংয়ের মধ্য দিয়ে যান নাই তো মহিলা কিছু গর্হিত কথাবার্তা মিথ্যা অভিযোগ যেটা প্রমাণ হইল অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগ বানোয়াট কথাবার্তা টাইমলাইন ওলট পালট করা এর মধ্যে অনেক কিছু হয়তো সত্য সেটা আমরা একজন সত্য মিথ্যা অনেক কিছু আমরা প্রমাণ কিন্তু যেগুলো প্রমাণিত সেটার কথা বলতেছি অনেক কিছু উনি স্বীকার করে নিয়েছেন এটা মিথ্যা যুদ্ধক মামলা সো অনেক কিছু মিথ্যা বানোয়াট করে উনি করলেন একটা অভিযোগ একটা করে ছেড়ে দিলেন ওই লোকটাকে হ্যারাস করলেন এইভাবে করে সেই ভিডিওটা দিনের পর দিন থাকলো সেই ভিডিও নিয়ে সারা দেশ কথা বললো তখন কোনো সমস্যা নাই যেই মাত্র ওই লোক এসব ওনার দিককার ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন এবং সবাই জানতে পারলেন হোয়াট রিয়েলি হ্যাপেন্ড মানে হোয়াট রিয়েলি হ্যাপেন্ড এটা তো আমাদের পক্ষে কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানা সম্ভব হবে না কারণ প্রচুর মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ওই লোকের মামলা কত তারিখে হয়েছে কত তারিখে ডিভোর্স পাঠাইছে কাগজপত্র থেকে শুরু করে এটা যে একটা মিথ্যা যৌতুক মামলা সব কিছু যতটুকু আমরা প্রমাণ পাইছি আমরা যখন তাই একটা রিলেটিভলি ক্লিয়ার পিকচার পেয়ে গেলাম তখন ভিডিও ডিলিট যখন মিথ্যাচার করা হইল বা মিথ্যাচার করা হোক বা না হোক যখন ডিফেমেশন করা হইল ওই লোককে এইভাবে করে সেই ভিডিও থাকলো আর যখন লোক নিজের কাউন্টার আর্গুমেন্ট তুলে ধরলো তথ্য প্রমাণ তুলে ধরলো তখন ভিডিও ডিলিটেড কেন কারণ এখন সবাই মহিলাকে ইয়ে করতে সো মাত্র এটা এখন মহিলার পাওনা হয়ে গেল না উনি প্রথম কাজটা তো উনিই করলেন ওই মহিলা কিন্তু শতপ্রণতিত হয়ে আর জি কিবরিয়াকে মেসেজ করে উদ্যোগী হয়ে উনি এই ফটোলোককে ডিফেমটা করলেন এখন ফটোলোক ডিফেমেশনের জবাব যখন দিলেন তখন ভিডিও ডিলিট করে দিতে হবে তো এখন দেখেন আর জি কিবরিয়া ভটোলোককে আমি জানি না যারা কয়েকটা কিছু কমেন্ট আসছে আমি কমেন্টগুলো একটু পড়ে শোনাই কারণ হচ্ছে যে আমার চেয়ে যারা বেশি ভটোলোকের ভিডিও টিডিও দেখছেন তারা যে দাবি করতেছেন সেটা কিছুটা কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট তো হচ্ছেই সেটা হচ্ছে যেমন আমি কতকাল আলোচনা করছি যে এই নারী নির্যাত গুলা যে মিথ্যা ফেক মামলা দেয়া এগুলো নিয়ে কোনো কথা হয় না এই দেশে সো শুধুমাত্র আমি বলে আর কাউকে বলতে দেখি না সো আমি খুবই শকড এবং সারপ্রাইজ হয়েছি যেটা গতকালকে ভালো চলা হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার না যে এরকম একটা নারী নির্যাতনের ঢাহা মিথ্যা কথা বলে যৌতুক নির্যাতন দিয়ে পুরুষদেরকে যে এই দেশে ফাঁসানো হয় এটা নিয়ে আর যে কিবরা যে ভিহিমেন্টলি যে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলছেন এটা স্বাভাবিক না ইটস নট নর্মাল এটা বাংলাদেশিদের কাছ থেকে এক্সপেক্টেড না ওনারা মিডিয়ার সামনে সেন অনেক রকম নাটকবাজি করেন সো আমি এটাকে ওনাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কারণ ওনার আচরণ কিন্তু এই যে মানুষজন যে কমেন্ট করতেছে এটার সাথে আমি কনসিস্টেন্সি দেখতে পাচ্ছি উনি গতকালকে ফুল টাইম ওই লোকের কোনো অপরাধ না পাওয়া অপরাধ খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও লাম সাম ধরে ভদ্রলে কেমন করে প্যাঁচাইলেন অনেকটা কোন ঠাসা করলেন বা করার চেষ্টা করলেন যেই উদ্দেশ্য থেকেই করে থাকুক তারপর ভদ্রলোক যখন তার তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে নিজেকে অ্যাবজলভ করতে সক্ষম হয়েছেন মানুষের দৃষ্টিতে বেশিরভাগ এখন আবার উনি ভিডিও ডিলিট করে দিলেন তাহলে এই এই লোককে যে ব্লেম করলেন এই লোক যে তার ওই ভদ্রলোক তো কোনো হিসেট সিসেট না মোস্টলি সে তথ্য প্রমাণ
আমরা ভিডিও নিচে কালকে একজন কমেন্ট করছেন যে আর আর জে কিবরিয়া নিজেই ফেক ওমেন ভায়োলেন্স অ্যালিগেশনের ভিকটিম তাই এই কথা বেশি ফোকাস করছেন উনি মেবি ইয়েস মেবি নো আই ডোন্ট নো বাট ইট মেক সেন্স এই কমেন্টটা কারণ হচ্ছে হ্যাঁ ওনার ওয়াইফের সাথে ওনার ঝামেলা চলতেছিল মাঝখানে কী জানি আমি ডিটেলস জানি না কিন্তু এরকম খবর চোখের সামনে আসছে এখন ওই লোক কমেন্টে বলতেছেন যে ভায়োলেন্স ফেক ভায়োলেন্স অ্যালিগেশন যেটা মহিলারা সকলেই করে সো ইট মেক সেন্স যে কোনো একটা ঝামেলা হলে একটা মিথ্যা অ্যালিগেশন নিয়ে আসবে ফেক ভায়োলেন্সের সম্ভব হলে মামলা করে দেবে তো এটা হওয়া স্বাভাবিক এটাই হওয়ার কথা হাজবেন্ড অফ ঝামেলা হলে সো তার মানে উনি যদি এটার ভিকটিম হয়ে থাকেন এই জন্যই হয়তো ওনার এত হইতেছে কারণ উনি যেটা কথাটা সবসময় বলি বাঙালি হইতেছে সবসময় যে অন্যের বিপদ আপদ সমস্যা নিয়ে কথা বললে আরে আপনি এইসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে কথা বলেন কেন নিজে যখন মারাটা খেয়ে যায় তখন সে প্রত্যাশা করে সবাই তার এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে তখন কেউ এটাকে একটা ছোটোখাটো ঘটনা হিসেবে দেখবে না কারণ তার তো জীবন মরণের ব্যাপার এখন রাইট সো সো যাই হোক এখন হইতে পারে উনি নিজে সাফারিংয়ের শিকার হয়েছেন বিধা এখন এত এত প্রচণ্ড উনি প্যাশনেট এই ইস্যুর ব্যাপারে কিন্তু তাইলে আবার কেন ওই লোককে এভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেন বা ওই লোক যখন কাউন্টার আর্গুমেন্ট তুলে ধরলেন ওনার তথ্য প্রমাণ সহ সেই ভিডিও ডিলিট করে দিলেন আই ডোন্ট নো এখন দেখেন যারা মিডিয়াতে কাজ করে ক্যামেরার সামনে কাজ করে ওনাদের ট্রাস্ট ইস্যুজ আসে ওনাদের ব্যাপারে আমার সো আই ডোন্ট নো কি কারণে এখানে দেখেন আরেকজন একটা কমেন্ট করছেন যে আই এম প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজ দ্যাট আর জে কিবরিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হ্যাজ অ্যাকনোলেজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেয়ার আর মেনি ফলস ডাউরি কেসেস ইন বাংলাদেশ অ্যাগেনস্ট ম্যান আই হ্যাভ ওয়াচ হান্ড্রেডস অফ আর জে কিবরিয়া লাইফ স্টোরি এপিসোড হান্ড্রেডস ওই লোক দাবি করতেছেন অবশ্যই আমি দশটা বিশটার বেশি দেখি নাই বিষ্ট হবে না দশটা হয়তো দেখছি সো উনি যেহেতু হান্ড্রেডস দেখতেছেন উনি বলতেছেন ইন ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল টাইম হি সাপোর্টেড দ্য ক্যারেক্টার লেস Uh, the character less uh, women's unethical activities actually this is the first time he has said something that goes in favor of a man at least a little bit in the beginning so eta jodi shotto hoye thake jini hundreds of dektasen obosshoi ওনার জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্টকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করার চেয়ে আমি নিজে দেখলে ভালো হইতো কিন্তু আমি জাস্ট শেয়ার করতেছি অন্য যারা দেখছেন তারা কেউ হয়তো একমত হবেন এই কমেন্টের সাথে বা হবেন না সেটা যারা বেশি দেখছেন তারা বলতে পারবেন কিন্তু এটা এটা নর্মাল না সে বাংলাদেশে কেউ হচ্ছে এই নারী নির্যাতন যে পদমাসিগুলো নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলে এই আমি কালকে আপনারা যারা আমার আলোচনা শুনছেন তারা তো দেখছেন যে আমি কী পরিমাণ শক্ত এবং সারপ্রাইজ ছিলাম বিষয়টা নিয়ে সো নাও এটি একটু সেন্স মেক করতেছে যে ওনাদের কমেন্ট দেখে যে মেবি উনি নিজে ভিকটিম দেখে বলছেন এবং মেবি উনি কখনোই বলতেন না এই প্রথম বললেন সো সেটা যদি হয় তাহলে উনি ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছেন সেটা অলসো মেক সেন্স যে কী জানি বলে ভদ্রলোক যখন ইনার ক্ল্যারিফিকেশান দিলেন সবাই বুঝতে পারলো কী হয়েছে সে সাথে সাথে ভিডিও ডিলিট হয়ে গেল এটা কোনো ফেয়ার কাজ হয় নাই কিবরিয়া ভাই কিবরিয়া সাহেব এটা কোনো ফেয়ার কাজ হয় নাই ওকে না এখানে উনি কেন ডিলিট করে দিলেন এটা আরেকটা কারণ হতে পারে বিতর্ক যে দেখেন ইসরাত আমিন নামে একজন ভদ্রমহিলা উনি হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টার কোন চ্যানেলের জানি উনি তো উনি হচ্ছে ওনার প্রচুর ফলোয়ার অ্যাটলিস্ট ওনার এই যে ভিডিও আপলোড দিয়েছেন এই ইস্যুতে এটা অলরেডি মাত্র দশ ঘন্টায় পনেরো হাজার ভিউ সরি পনেরো হাজার হচ্ছে ইয়ে পাইছে রিয়াকশান আর ভিউ পাইছে দুইশোকের উপরে সো ওইখানে উনি কিছু কথা বলেন সমালোচনা করেন এই ভিডিওটা আপলোড দেয়ার ওনার কথাটা একটু শুনি শুনলে আমরা একটু বুঝতে পারবো যে ওনারা কী চান এই দুনিয়াটাতে মানে একটা মহিলা মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা মামলা মিডিয়াতে সে মিথ্যা কথা এত কিছু করলো এই লোকেরকে শুধুমাত্র অভিযোগের জায়গায় না সাফারিংয়ের জায়গায় মিথ্যা মামলা দিয়ে সাত বছর সাফারিং করালো জিনের জেলের ঘানি টানাইলো এখন সেই লোক যখন এইগুলো এসে জানাইলো যে দেখেন এই মহিলা আমার সাথে এইগুলা করছে এখন সবাই হচ্ছে না 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 এই ভিডিও ডিলিট করে দেন এখানে এটা নোংরামি ছড়ানো হচ্ছে এখানে তাদের কী লাভ হইলো এটা বলে এখন মানুষজন রিলি রিলি এই ভদ্রলোকের সাত বছরের সাফারিংয়ের পর মিথ্যা মামলা দেওয়ার পর আপনাদের পয়েন্ট হইলো যে ভদ্রলোক এসে কথা বললে কাঁথা ছোড়াছুড়ি হবে এই কাঁথা ছোড়াছুড়িটা প্রয়োজন না এই লোকের ন্যায় বিচার পাইতে হবে না এই এমন তো না এই লোক নিচ থেকে কাদা ছুটতে আসছে মহিলাই আসছে মহিলা এসে যোগাযোগ করে আর জি কিবরিয়ার সাথে অনেকগুলো মিথ্যা বলে গেছে সেই মিথ্যার প্রমাণ আমরা পাইলাম এবং মহিলা নিজে স্বীকার করলো যে এটিগুলো মিথ্যা মামলা টামলা দিছে তো তো এখন এই লোক তাহলে নিজেকে ডিফেন্ড করতে যখন আসছে এটা হয়ে গেছে অপরাধ এখন এই ভিডিও ডিলিট করে দিতে হবে এখন হেনা না এটা নিয়ে আমরা আর কথা না বলি কেন আমরা এখন এটা নিয়ে কথা বললে সত্য বের হয়ে আসতেছে দেখেন ওই যে ফটো মহিলার কথাটা একটু শুনি আমি যাই না মাঝে মধ্যে মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব করে শুনতে পারবেন কিনা বাট লেটস সি ভদ্রমহিলার বলতেছেন যে উনি এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আগুনাকে কেউ চিনতো না এখন ন
এগুলোই তো বলবে মানুষ তথ্য প্রমাণের ভিত্তি ও তার মানে কি করা উচিত ছিল ভদ্রলোকের প্ল্যাটফর্ম দেওয়া উচিত ছিল না ফ্লোর দেওয়া উচিত ছিল না সত্য কথাটা বলার বলতে দেওয়া উচিত ছিল না অ্যাজ লং অ্যাজ মহিলা মহিলার বানোয়াট মিথ্যা কথাবার্তা বলে গেলেন মামলা দিলেন হামলা করলেন কোনো ইস্যু নেই যখনই ভদ্রলোক বললেন যে দেখেন আমার সাথে এই করা হচ্ছে সাথে সাথে না 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 এই ভিডিও ডিলিট করে দাও এটা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত না এবং উনি বলতেছেন যে উনি ওনার কারণ শোনেন এই ভিডিওটা কেন করা উচিত হয় না এই ভদ্রমহিলার কারণ হচ্ছে আর যে কীভাবে এই ভিডিওটা করায় আগে তো সেই লোককে কেউ চিনতো না এখন রাস্তা দিয়ে গেলে তো দশজন লোক চিনবে পজিটিভ নেগেটিভ যাই হোক কিছু না কিছু তো বলবে এই কারণে আপনার এই সামান্য কারণে আপনি এত বড় একটা সাফারিং ওই লোকের এটা আপনি সামনে আনতে দিচ্ছেন না দিবেন না ভিডিওটা ডিলিট করে দিতে হবে বা এই ভিডিওটা করা উচিত হয় না পাবলিশ করা এবং দেখেন এই রাস্তার লোক ওনাকে দেখলে এখন চিনবে তাতে ওনার কী আসছে গেছে ওনার জীবনের যেই বড় ক্ষতি যে সাফারিং হয়েছে সেটার তুলনায় সেটার বিনিময়ে তাতে কী আসছে গেছে যে রাস্তার লোক দেখলো ওনাকে ও আচ্ছা ওই ভাইয়ের সাথে এই ঘটনাটা ঘটছিল এই এই কানা ঘুষা হবে এই কারণে ফটোকে এত বড় সাফারিংকে চেপে যেতে হবে এটা হইতেছে আপনার বিচার এই সামান্য ব্যাপারে যে মানুষ ওনাকে দেখলে এখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এই লোকের সাথে এমন ঘটনা ঘটছে মানুষ পিছনে পেছনে কানা ঘোষা করবে সুতরাং কী করা হয় যে এই লোকের এত বড় সাফারিং এটাকে নিয়ে কথাই না বলা ও মহিলা যখন অভিযোগ করছে দেখেন মহিলা যখন ভিডিওটা করছে তখন তো সেই ভিডিও ডিলিট হয় নাই তখন তো এই ভদ্রমহিলা এই এই ভিডিও করেন নাই যে পার্সোনাল বিষয় নিয়ে এগুলো নিয়ে কথা বলা বাইরে আমরা তো সমস্যার সমাধান করতে পারি না এখানে যেগুলো উনি বলছেন যে তাতে করে কোনো সমস্যার সমাধান হয়েছে না হয় নাই তো তখন আপনি বলেন নাই কেন ও আচ্ছা এখন ভদ্রলোক এসে কেন তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন ভদ্রমহিলার পান্ডাম এটা ইস্যুটা ওই জায়গাতে হয়ে গেছে না আচ্ছা ওকে ভদ্রলোকের তেলে দোষ কেন উনি সামনে তথ্য প্রমাণ নিয়ে এসে প্রমাণ করে দিলেন যেগুলো ভুয়া মিথ্যা মামলা আচ্ছা বুঝতে পারছি সমস্যা কোথায় হয়েছে এবং দেখেন যে রাস্তার মানুষ কি বলুক না বলুক ওই ভিডিও প্রাপ্লিশ করার পর ওনার আশেপাশের সবাই কিন্তু জেনে গেছে যে কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে এবং ওই লোককে কোনো সামাজিক হেনস্থা শিকার হইতে হইলে কিন্তু কাছের লোকের দ্বারাই হবে ওই ফেসবুকে কে কি কমেন্ট করলো ডাজেন্ট ম্যাটার রিলি রাস্তার মধ্যে কে কী দেখে কানা ঘুষে করলো ডাজেন্ট ম্যাটার ওনার লাইফের সাফারিং কিন্তু ওই ভিডিওর পরই শুরু হয়ে গেছে কারণ সবাই ওনার আশেপাশের কলি মানে মুখ দেখানোর অবস্থা নাই যে এই রকম বাজে অবস্থা ওই লোক হয়তো যৌতুকের জন্য নির্যাতন বউকে লাথি মারছে নাকি ইয়ের মধ্যে তারপর হয়তো নির্যাতন করছে হয়তো কোনো উনি মহিলা যেগুলো দাবি করছে সেগুলো সত্য না সেটার আমরা প্রমাণ পেয়ে গেছি অলরেডি ওনার নিজের কথা থেকে এবং ওনার গল্পের কনসিস্টেন্সি থেকে তো এখন অপরাধ হয়ে গেল কেন ওই ভদ্রলোক এটা বললেন সবাই সমানে হইতেছে ভদ্রলোক এখন সাপ্রেস করা হচ্ছে ভদ্রলোককে ভদ্রলোকের ভিডিও এই সেই ভিডিও এখন ভিডিও ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এখন হইতেছে এটা নিয়ে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না আচ্ছা ও হ্যাঁ বুঝতে পারছি ওই মহিলা বলা পর্যন্ত তো ঠিক ছিল কেন তথ্য প্রমাণ দিল এটা হয়ে গেছে ইস্যু এখন দেখেন এখানে এই যে ও আচ্ছা এটা নিয়ে একটু কথা বলি যে কাস্টোরির ব্যাপারটা নিয়ে কালকে আমি যে অনেকক্ষণ ধরে এই পয়েন্টটা মেক করলাম যে ওই ভদ্র মহিলা মা হয়ে কাস্টোরি হারাইছেন বাংলাদেশের মতো একটা দেশে এটা খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার তখন এই যে একজন কমেন্ট করছেন আরও কয়েকজন কমেন্টটা করছেন যে উনি কাস্টোরি হারাইছেন আসলে কি জানি বলে সেকেন্ড বিয়ে করায় আমি এই ক্ল্যারিফিকেশানটা দিতে ভুলে গেছি বা গুরুত্বপূর্ণ ন্যাচারালি মনে করি না সেভাবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা শোনেন আপনারা যদি মানে প্রথমত কমন সেন্স শুড টেল ইউ যে শুধুমাত্র বিয়ে করলেই মা কাস্টোডি হারাইতে পারে না এটার সাথে আর অন্যান্য কিছু জড়িত থাকতেই হবে যেইটা ক্ল্যারিফিকেশানটা আমি দেই নাই যে আমি যেটা বলছি যিনি কাস্টোডি হারাইছেন মানে অবশ্যই একটা মার কাছ থেকে বাচ্চার কাস্টোডি নিয়ে নেয় মানে একটা সিরিয়াস কিছু কোর্টের সামনে প্রমাণ করতে হবে এবং যেখানে বাংলাদেশের কোর্ট নারীর পক্ষ নেওয়ার জন্য পঞ্চাশ পায়ে দাঁড়ায় আসে বদমাশি করার জন্য প্রতিষ্ঠান দিয়ে মহিলারা সেইখানে এইরকম একটা অবস্থা হইতে হলে অবশ্যই সিরিয়াস কিছু দেখ প্রমাণ করতেছি না কী না কি সেটা তো আমরা জানি না বাট ফর্টিকটা টেলস মি যেটা আপনারা যারা কমেন্ট করছেন বা যারা এই ধারণার মধ্যে আছেন যে সেকেন্ড বিয়ে করলেই মনে হয় অটোমেটিক্যালি হচ্ছে কাস্টোডি হারায় ফেলে অ্যাগেন কমন সেন্স শুড ট্যালিউ যেটা এইভাবে হওয়া উচিত না সো একটা মার কাছে বাচ্চা থাকবে কাস্টোডি এটা একদম বেসিক প্রাইমারি লাইক বেস লাইন আচ্ছা তাও সেইখান থেকে যেমন ইয়াস রি ম্যারেজ হইলে কাস্টোডি মিস করতে পারে তবে শুধুমাত্র রি ম্যারেজ অ্যালোন এটা হবে না অ্যাগেন এটা শুড টেল কমন সেন্স শুড ট্যালিউ তারপর আমি আপনাকে পড়ি পড়ে শুনে এখানে ইন্টারনেট থেকে যে এই নিয়ম খুঁজে বের করছি কী বলতেছে বিদেশের নিয়ম বাংলাদেশে একই রকমই হবে কাছাকাছি বা একই হোপফুলি রি ম্যারেজ টাস নট অটোমেটিক্যালি লিড টু আ নিউ অর রিভাইজড কাস্টোডি অ্যারেঞ্জমেন্ট শুধুমাত্র সেকেন্ড বিয়ে কোর্সের সাথে সাথে কাস্টোডি না সুদ্ধে তাতে করে হবে না ইট মেক জিরো সেন্স যে মা মার কাছ থেকে বাচ্চা নিয়ে নেবে কেন মা সেকেন্ড বিয়ে করছে কোনো একটা কারণ থাকতে হবে
এফেক্ট আসতে সেরকম প্রমাণ করতে হবে দেখেন আমি গতকাল কি পয়েন্ট আলোচনা করি না এখন করি যেহেতু এই কথাটা উঠতেছে যে মহিলা যে দেড় বছর বাচ্চার সাথে কোনো যোগাযোগ করেন না অ্যাটলিস্ট দেখা করেন নাই যেটা আমার কাছে খুব আনবিলিভেবল এবং আনথিঙ্কেবল একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে মা হিসেবে এটা কীভাবে সম্ভব এবং মহিলার মা হিসেবে যে বাচ্চার প্রতি নেগলিজেন্স সেটা সেইটা মিলায় কাস্টুডি হারানো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোর্ট যে রায় দিয়েছে এটার পেছনে কোনো কারণ আছে সেই কারণ লিটার্স হয়তো আমরা জানি না তো তো এইখানে ও আচ্ছা এবং ওই ভদ্রমহিলা বিয়ে করছেন আর একটা সো আমার ধারণা দেখেন আপনারা যেসব কথা বলেন মা 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 যেটা গতকাল অনেকক্ষণ কথা বলছি যে মা কী করতে পারেন কি মা আপনারা বাংলাদেশের খবর খবর পড়েন না হাজারটা ঘটনা দেখেন নাই বাংলাদেশের মা পর কে করে বাচ্চাদের গলা কেটে দুই টুকরা করে ফেলে দিছে দেখেন নাই কোন দেশে থাকেন আপনারা খবর খবর খেলে আমি বলি আপনারা পড়েন না খালি মা মা করে যাচ্ছেন এমন মা দেখেন নাই সো আমরা বাংলাদেশ অহরহ এরকম ঘটনা দেখি যে মা আবার বিয়ে করে বাচ্চাদেরকে খুন করে চলে যাচ্ছে মা আবার বিয়ে করে বাচ্চা ফালায় চলে যাচ্ছে তারপর মা আবার বিয়ে করে হয়তো সে বাচ্চাদের যত্ন নিচ্ছে না সো এই ভদ্রমহিলা আরেকবার বিয়ে করছেন করে দেড় বছর ধরে বাচ্চাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেন না যে এটা একটা আনবিলিভেবল ব্যাপার এবং আপনার কাপল ডু উইথ দ্যাট ফ্যাক্ট অন্যান্য যে যেগুলো বললাম যে বাচ্চার হইতেছে বাবা আনার পর দেখতেছে বাচ্চার সারা পায়ে মশার কামড়ার দাগ ঠিকমতো পুক করতে পারে না সারা দিন হইতেছে এক ডাইপার পরে সকালে ওই লোকের দাবিগুলো যা হোক ঘুরতো বিস্কুট একটা ধরা দিত হাতে ওইটা পরে সারা হাত নিয়ে সারা দিন ঘুরতো নাও শুধুমাত্র ওনার ওই দাবি এক ভিত্তিতে ওনার কথা বিশ্বাস করতেছি তা না ওই মহিলার একের পর এক মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর এবং এই ভদ্রমহিলার একটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই মহিলা কিন্তু একটা ওই লোকের দাবি যে মিথ্যা এত দাবির মধ্যে মহিলা ওই ভদ্রলোক তো এত দাবির মধ্যে প্রমাণ করতে পারছেন অনেকগুলো আছে মহিলার মিথ্যা আর ভদ্রলোকের এতগুলো দাবির মধ্যে মহিলা কিন্তু একটা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে না আমাদের সামনে সো আমাদের সামনে যে তথ্য প্রমাণ আছে তার ভিত্তিতে আমরা জানি যে মহিলা মিথ্যা কথা বলেন প্রমাণিত এবং এই ভদ্রলোক মিথ্যা হয়তো বলেন কিন্তু আমরা কোনো প্রমাণ পাই না মিথ্যা কথা বলার এবং ভদ্রলোক যে দাবিগুলো করতেছেন এগুলো কনসিস্টেন্ট একটা সাথে আরেকটা কনসিস্টেন্ট এবং মেক সেন্স আচ্ছা তো আদালতের মধ্যে কিন্তু কোর্টের মধ্যে কিন্তু ক্রেডিবিলিটি যেও যদি মিথ্যা কথা বলে তার সাক্ষী কিন্তু আর নেওয়া হয় না বা তার সাক্ষীর ওজন কমে যায় কেন সে মিথ্যা কথা বলে তার ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয় সো মহিলার ক্রেডিবিলিটি কিন্তু নষ্ট করছেন উনি অসংখ্য মিথ্যা ধরা খেয়ে এবং ভদ্রলোকের কোনো মিথ্যা এখন পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট ধরা পড়ে না আমি শিওর উনি মিথ্যা কথা বলছেন কিন্তু ধরা পড়ে নাই রাইট ওকে আচ্ছা যে কারণে বলতেছিলাম যে কাস্টডির ব্যাপারটা যে দেখেন ইন সাম কেসেস রি ম্যারেজ ক্যান রেজাল্ট ইন ইনক্রিজড কাস্টোডিয়াল অ্যান্ড ভিজিটেশন টাইম আপনি সেকেন্ড বিয়ে করলে বরং বাচ্চার সাথে দেখা করার টাইম আপনার বেড়ে যেতে পারে আপনার কাস্টোডিয়াল কী জানি টাইমও বেড়ে যেতে পারে উল্টাটা বরং কাস্টোডি সরাই নেন আপনি মা সেকেন্ড বিয়ে করছে এই কারণে বাচ্চা অটোমেটিক্যালি তো চলে যাবেই না এটার সাথে কোনো না কোনো কিছু প্রমাণাদি থাকতে হবে এবং বরং উল্টাটা হইতে পারে কেন কখন হইতে পারে ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য নিউ স্পাউস হ্যাজ আ পজিটিভ রিলেশনশিপ উইথ দ্য উইথ দ্য চাইল্ড সো এই ভদ্রমহিলার যেই লোকের সাথে বিয়ে হয়েছে সেই লোক এবং এই ভদ্রমহিলা মিলে বাচ্চার প্রতি খুব যত্ন নিচ্ছে খুব ভালো বিহেভিয়র করতেছে বাচ্চা ভালো আছে এটা এটা যদি প্রমাণ হইতো তাহলে কোনো দিন এই মহিলা মা কাস্টোডি মা কাস্টোডি হারানো একটা খুবই একটা আনবিলিভেবল ব্যাপার এবং বাংলাদেশের মতো দেশে সো আমি এই কারণে এই কথাটা এতবার করে বলছি এত ব্যাখ্যা এখন করতে হচ্ছে আপনাদের ইয়ের কারণে যা হোক সো ওই মহিলা কাস্টুরি হারানোর কথা না শুধুমাত্র বিয়ের কারণে এখানে আরও অনেক কিছুর কারণে এবং ভদ্র মহিলা যেই ব্যাখ্যাগুলো দিলেন এই সব কিছু একসাথে করে মনে হচ্ছে ভদ্র মহিলা কাস্টুরি হারানোর মত মানে হারাই যেটা কালকে বলছি কাস্টুরি হারাইতে সক্ষম হয়েছেন ওটা অর্জন করছেন কাস্টুরি হারানোটা তাও অ্যাগেন আমি এখানে বোঝার ভুল গ্যাপ থাকতে পারে কিন্তু এই যে কারণে আমি শুধুমাত্র অবজেক্টিভ ফ্যাক্টগুলো নিয়ে কালকে বেশি ফোকাস করছি যেটা আদালতের রায় যেটা তথ্য প্রমাণ ভদ্র লোক দেখাইছেন যেটা যেগুলো আমরা জানি অবজেক্টিভলি আর বাকিগুলো হইতে সোনাদের মুখের দাবি এবং ওনাদের অ্যাগেন নাও এটা গেল কাস্টুডির ব্যাপারটা আর একটা কী বেশি জানি টাচ করতে চাচ্ছিলাম ওকে 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 যা হোক ওকে অ রাইট এনিওয়েজ সো আরও কিছু কথা ছিল যেগুলো বাদ দিলাম না কথা হচ্ছে আমি অ্যাগেন ওই ভদ্র মহিলা কিন্তু ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে আমি কিন্তু ওনাকে একটা মেসেজ করছি একটু আগে যে দেখেন আমি কারণ ওনার যখন ইয়েটা দেখলাম ওনার ভিডিওটা আমি কালকের আগে দেখি নাই আমি গতকালকে ওনার ভিডিওটা আমি আজকে সকালে দেখছি ভিডিওগুলো ডিলিট করে দেয় আর জে কি প্রিয়া যে ওখানে কী বলছিলেন কেন আর জে কি প্রিয়া ভিডিও ভিডিও ডিলিট করতে গেলেন ওই মহিলা এত মিথ্যা এসে বলে গেলেন তখন ভিডিও ডিলিট হলো না এই লোক এসে নিজেকে ডিফেন্ড করা ভিডিও এখন ডিলিট করে দিতে হচ্ছে এখন আর এই লোককে ভয়েস দেওয়া যাচ্ছে না ঘটনাটা কী সমস্যাটা কোথায় ফেলো সেটা বোঝার জন্য তখন
যে আমি এখানে ওনাকে মেসেজ করে এটা বলছি আমি কালকে ওনাকে যে নিয়ে খুব স্ট্রং ভাষায় আলোচনা করছি এটা ওনাকে আমি দেখাইছি যে মানে লিঙ্ক সহ পাঠাইছি আমি জানি রেসপন্ড করবেন করবেন না করলে আমি সারপ্রাইজ হব কিন্তু আমি ফ্যাট থাকতে চাইছি ওনাকে বলছি আর কি যে দেখেন এরকম এরকম আমি গতকালকে এটা পাবলিশ করছি করে আপনাকে ব্লেম করে গেছি কিন্তু আপনার সাইড অফ দ্য স্টোরি যদি কিছু বলার থাকে আপনি যদি ইয়ে হয় আমি সেই ফেয়ারনেসটা চাই টু বি ফেয়ার উইথ ইউ আই উড লাইক টু হিয়ার ইউর সাইড অফ দ্য স্টোরি অ্যান্ড আপডেট আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সিচুয়েশন ফ্রম দ্য অডিয়েন্স পয়েন্ট অফ ভিউ তারপর আমি বললাম আর কি যে আমি এটা করব ফর এভরি ওয়ান টু সি অ্যান্ড জাজ এবং আই এম ডুইং দিস সোলি টু এনশুর দ্যাট I'm not being unfair to you if you not prefer if you prefer not to go through this again I completely understand and respect your decision so ekta karon hoyte pare you neither kotha bolte chan na okay fine i respect that arekta karon hoyte pare amar channel er subscriber kom kotha bolben na uni onar reach onar ache jaga seta hor from bono sob cheite beshi seta holo okay fine ar ekta hocche je onar ashole bolar kichu nai shubidha korte parben na hoyto ei jonne ashben na um so um তো উনি আমার ওনাকে সেই ফেয়ার সুযোগ দিছি তারপর যদি সেই সুযোগ উনি গ্রহণ না করেন তাহলে তো আমার আমাকে এটা নিয়ে কথা বলতে আমার আপত্তির কিছু নেই বা ইয়ের কিছু নেই যে আমি ওনাকে সুযোগ দিছি ওনাকে ডিফেন্ড করার জন্য নিজেকে উনি আসেন নাই ওকে তো এই এই যে ঘটনাটা আপনারা দেখেন এটাতে আপনি বাংলাদেশের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন একটা মহিলা এসে এতগুলা মিথ্যা কথা বললো আর সব কিছু বাদ দিলাম মিথ্যা মামলা দিয়ে ওই লোকে জেল খাটাইলো এত কিছু করলো এটার পর ফোকাস হইতেছে ইসরাত আমিনদের ওনারা খুবই ফেটে পড়তেছেন না যে সংবাদ পাঠিকা ভদ্রমহিলা উনি খুবই ফেটে পড়তেছেন না ভদ্রমহিলা কি উনি আপনার নামে মিথ্যা যুত মামলা দিয়ে আপনাকে সাত বছর আদালতে দৌড় দূর করাইতেছে আপনাকে জেল খাটাইছে উনি ওটা খুবই ফেটে পড়ার কথা না না উনি খুবই উনি দুঃখিত যে কেন এই ভিডিওটা পাবলিশ করতে গেলেন এখন মানুষজন জেনে গেল কি হয়েছে সত্য কথা এখন মানুষজন মহিলাকে নিয়ে কথা বলতেছে এটা কি ঠিক হইল এই সত্যটা বের হয়ে আসাটা কি ঠিক হইলো মহিলাটা এই ভদ্রলোক কি নিজেকে ডিফেন্ড করার অধিকার রাখেন গালি খাবেন এক তরফা সেগুলো ফেসবুকে মিডিয়ায় সয় লাভ হবে ঘুরবে খাড়বে কিন্তু ভদ্রলোক নিজেকে ডিফেন্ড করলে তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেটা তো করা উচিত হচ্ছে না সেটা তো রাখা যাবে না রাখতে হবে খালি মহিলার দাবি দাওয়া কিংবা এই মিডিয়া দেখেন আমি ভদ্র মহিলাকে আমি যাই না উনি উনি ব্যাট ফিতে করতেছেন নাকি তবে মিডিয়া বাজদের এবং হইতো সে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো এরা সবাই মিলে যেইভাবে করে অসভ্যতা করতে নেমে যায় এরা এবং ভিকটিম যে ভিকটিম তাকে আরও বরং যেটা গতকালকে বলছে তাকে আরও উল্টা কোণঠাসা করার যে একটা প্রতিযোগিতা নেমে যায় মিডিয়ার থেকে শুরু করে আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সহ এটা খুবই একটা দুঃখজনক ব্যাপার আপনাদের এখানে তো ইয়ে না যে একটা ঘরের সিম্পল ঝগড়াঝাঁটি ব্যাপারটা এরকম না আছে তাদের মধ্যে না না মনোমালিন এমন তো না এটা কোর্ট মামলা হয়ে একজনকে জেলে পাঠায় একজনের জীবন ওলট পালট করে দেওয়া হয়েছে এখন আমাদেরকে এখানে রাইট ডিসিশানটা নিতে হবে না যেখানে কার ন্যায় বিচার প্রাপ্য ওই মহিলা যদি এরকম করে থাকে তাকে শাস্তি পেতে হবে না ও না শাস্তি পাইতে হবে না শাস্তি খেলে লক্ষ্য পায় ওই লক্ষ্যে কোনো অপরাধ না করে মিথ্যা যৌতুক মামলা মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা না কি জানি বলে ওই কি যদি ভরণ পোষণের মামলা এগুলো দৌড়াইতে হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না আমরা কথা বলবো যে ওই লোক এটা বলায় এখন হইতেছে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে চাওর হচ্ছে এতে করে সম্মান হানি হচ্ছে এখন কি যে বাঙালি এই জন্য আমার আসলে খুব হতাশ লাগে এই জন্যই আমি এত কথা বলি সত্যি এবং এই কারণে তো এই চ্যানেলটা খুলছি আমি অনেকবার এটা বলছি আমি চ্যানেলটা খুলছি এই কারণে যে এই ঘটনাগুলোর পর যখন দেখি বাঙালিরা মিলে সব মবগুলো মিলে একটা মবের মূল্যকে একটা মবগুলো শুরু করে দেয় তামাশা এগুলো নেওয়া যায় না এই লোকের এত বড় সাফারিংয়ের পর এই লোক এসে যখন আমরা জানতে পারলাম কিসের মধ্যে দিয়ে উনি কেসেন যে এখানে আলোচনা শুরু হওয়ার কথা এইখানে যে কী আপনার সাথে এত বড় অন্যায় করা হয়েছে এটার আমরা বিচার চাই না এটা কথা হয়তো যে হ্যাঁ উনি এগুলো বললে তো ভদ্রমহিলা চিপায় পড়ে যাচ্ছেন এটা ঠিক হচ্ছে না ভিডিও ডিলিট করে দেয়া হ